。左手香是一款很容易种植的香草植物，喜欢阳光，耐热也耐旱。叶片的香气不仅能够驱赶蚊虫，也可以泡做茶饮。如何用水培来繁殖左手香呢？今天我们来聊聊左手香水培成功的必备三件事。大家好，欢迎收看《观叶植物小笔记》，我是秋命，带您一起认识室内植物，绿化居家环境。左手香通常剪取枝条就可以扦插繁殖，大多数从母株上剪下来的左手香仍然能够维持一段时间，保持植株的翠绿和香气。植株越大，维持的时间就越长。放在水中水培。让左手香生根，十分简单容易，也赏心悦目。左手香水培要注意哪些事情呢？做好这三点，就可以成功的让左手香生长茂盛。一起来看看吧。一、枝条的选取。枝条的选取很重要，选对枝条，首先就让水培成功了一半。选择顶端健康且尚未木质化的枝条。可以更快且更容易生根。枝条下端的叶片也要剪掉，留下上面二到四对的叶子即可。已经木质化的枝条，则是要水培较长久一段时间才会生根，也会消耗掉枝条与叶片更多的养分，让植株成活几率降低。二、使用干净的工具容器，定期换水添水。干净的工具及容器，可以让枝条减少被感染的几率，维持左手香的健康。使用干净的剪刀来剪取枝条，并静置一段时间，让切口处为略干燥收合。如果直接将枝条放入水中，或前插入盆，多数的左手香仍是能够成活。然而，等待切口干燥，可以确保切口处不被细菌感染。水培时使用干净的容器，定期换水添水，水位维持在不接触到叶片即可。大约五到十天，左手香就会长出细根了。三，给予间接光照。水培的植物若根系还不稳定，此时不宜给予过多光线，尤其是炎热天气下的直射光，左手香也不例外。刚开始水培的左手香，只要放在室内有散光的地方就可以了。水培期间，如果发现进入水中部分的枝条有软烂的现象，此时就要把软烂的部分剪掉，留下好的部分。清洗容器，并且换上干净的水，重新水培。总结以上的信息，成功水培左手香的三个关键点。一、选取顶端健康、尚未木质化的枝条；二、使用干净的工具及容器；三、给予适当的间接光线。接下来就交给时间来生根发芽喽。以上是这回的内容。如果您喜欢这次的信息，记得帮我们按赞、分享、订阅频道，并开启小铃铛。谢谢您的收看，我们下回见。